二零二五年，对于美军而言呢、啊，这将是最美好的一年。他们的工资啊，在经过今年上调了百分之五二以后呢，明年又要迎来百分之四点六的涨幅。那么，一名美军士兵在明年每个月，他们到底能拿到多少钱呢？大家好，我是大胖兵。今天呀、啊，咱们就来算算美军士兵的薪资待遇。为了对抗美元的魔力啊，咱们这里先给立个人设，叫麦克吧。这样啊，咱们后面也可以精确的计算呀，不至于混淆。咱们的麦克呢，还会上战场，甚至于是穿越时间，一切都是为了让我们更加明白赚钱好难呢、啊。好了，正题开始。麦克呢，是一名现役的全职美军，他呢服役于美国陆军，和其他每名职业军人都一样啊，他都有一份基础工资。这美军的这份基础工资呢，则是根据军衔和服役时间来确定的。这个，比如说呀，最低的军衔的猎兵，每个月呢基础工资为两千一百零八美元每个月。注意啊啊，这份工资是二零一五年涨过之后的，相比于二零二三年的工资啊，他们是整整多拿了一百美元。可即便是涨了这么多呀。对比一名刚刚升到准将的工资一万一千一百一十八美元来说呢，也是少得可怜。那通过这一点，咱们没对比啊，咱们就不难看出啊，他想要拿到更多的美元，那么其实只有一个核心问题，那就是升官。而我们的麦克呀，现在只是一名服役了六年的中士，也就是每个月呢，他能够拿到三千九百六十一美元。那当然，这也是基础工资。明显呢是无法满足麦克及其家庭的开销的，所以啊，他现在想知道的问题是，升迁这个事儿呢，到底难不难？从美国陆军内部来看呢，士兵的升迁通常要关注的呢军龄和及其表现，在无军法及其行政处罚的情况下呢，一名现役陆军新兵啊，在完成了基础训练之后，就可以升迁到二等兵了。这个二等兵服役满一年之后呢，将会自动升迁为上等兵。上等兵服役满一年之后呢，即可以升迁成技术军士。而从一名技术军士成为一名中士的话，那就不单是时间的问题了。在满足了十七个月的总服役时间和五个月的技术军士服役的时间后呢，他还需要通过陆军体能测试、射击考核。以及营旅级的升迁理事会的考核，当然呀、啊，平时的表现分也不能完全忽略。最后啊，再通过陆军士官学校基础领导课程呢，恭喜你成为一名美国陆军合格的中士了。到此时啊，如果一切顺利，从入伍到中士啊，你至少需要花费三到四年的时间。那此时这名中士的基础工资呢？为三千八百零二美元每个月，相比于麦克的六年服役年龄啊，要少一百五十美元左右。就麦克觉得呀，这个升迁速度实在是太慢了。那有没有什么可以加快他升官的速度的呢？一般来说呀，这个刚参军的美军士兵呢，都是国高毕业的学生，那也就是十八岁左右。但是啊，也有大学毕业后参军的，那他们的起点呢，肯定就会高不少。比如说在入伍前呢。新兵如果完成了二十四个大学学分，那么在入伍的时候啊，他就会被直接授予二等兵的军衔；三十六个学分则直接上调到一等兵的军衔。那如果完成了大学本科及以上的学位呢，那就更了不得了呀！这入伍直接就升到了技术军士。不得不说，这知识就是力量。不过呀，这越往后升迁，需要的服役时间呢就会越长。当然，相应的素质也会要求的越来越高。不过呀，还有另一种升迁快的办法，那就是参加战争。毕竟国家养兵千日是用兵一时呢，挣的钱啊就是这份薄命的钱。但现在啊，毕竟是在和平年代，美军直接投入的战场啊几乎没有。麦克嘛，那明显是个学渣呀，所以这六年的中士那真是一点一点实实的干上来的。不过，这美军士兵的收入啊，并非是依靠这个基础工资，而是不计其数的福利。那除了现役士兵拿的基础工资之外呢，每个月还有训练工资。不过，这个工资呢，只有国民警卫队和预备役成员
才能够拿到。他们每个月呀、啊、会进行周末训练，每个周末呢算四个训练期，每个训练期跟住服役时间和职位不同啊。可是啊，耐克是拿不到的。值得注意的事呢是，最高三个级别的军官，他们是没有什么训练工资的，毕竟已经到了将军了，技能点还没有拉满，真是对不起纳税人给他们发的工资啊。另外呢，并非所有的工资都需要缴纳联邦或州的个人所得税。在大多数情况下呢，美军的工资如基础工资啊，都是需要交纳个人所得税的。如果呢，它被称为津贴，如住房津贴呀，它就不需要缴纳啊。不过这个津贴呀，就是大胖兵所说的福利了。不过还有一种办法呀，可以让工资也免税。我想大家应该都知道。对于在指定战场执行任务的军人来说呢，所有的士兵和准士的所有工资那都是免税的。但这个免税啊是有额度的，免税额呀为在战场的最高级别士兵的基础工资的最高金额。到了二零二五年呢，这个金额每个月约为一万零三百三十六美元。简单来说呀，打仗中的美军呢其实是不交税的。麦克呀，就因为这。就想去战场来晃一晃，毕竟美国的税是真的高啊。下面呢，就到了麦克最喜欢的环节了，这个细数美军那些令人羡慕的津贴呀。美军队伍招募时承诺呀，免费食宿，而这个免费啊，是通过军队住房计划实现的，也就是驻军队的集体宿舍。这刚入伍的时候，未婚的军人呢，住在军营宿舍里。可是由于军营啊，有时候就达不到什么法律规定的最低军事住房标准，那这个时候啊，这个宿舍里的美军呢就会得到一部分补偿，以住房津贴的形式啊是发放。除了基础训练期和军事职业学校之外呢，大多数军种的标准呢是每个人一个单间，多数人用一个厕所。不过当你晋升到下士及以上。就有机会搬出去自己住了，还能啊，每个月都领到这个住房津贴。当然，在外面也有军方安排的住房区，这士兵呢可以通过军方缴纳房租，余下的呢打入工资。这麦克表示啊，自己已经成婚了，那也可以选择其他基地内的免租家庭房啊，或者干脆领了住房津贴就回家住。而住房津贴多少呢？这个也看军衔和任务地点来决定的。以驻韩美军为例啊，他们每个月每人呢可以领到约两千一百五十四美元的住房津贴。另外啊，国民警卫队和预备队成员呢在全职服务时呢也有权获取住房津贴。那当然，如果服役不到一个月呀，那住房津贴也会相应的减少。不过呀，这个住房津贴对于职业军人来说，它是很棒的，甚至是士兵刚入伍的时候啊，收入的最大头。而且呀、啊，大胖兵还要提醒各位，这个住房津贴算在津贴部分，是不纳入税收范围的。而且呀、啊，还会随着军衔的提高而增加。麦克呀，简直是做梦都能笑醒。中式的住房津贴呀、啊，大概为两千一百五十四美元每个月啊，加上麦克的基础工资啊。这名美军中士的月收入啊，已经达到了六千一百一十五美元。当然，这还不算完。接下来，咱们来看看美军其他的福利津贴。这说完住啊，咱们再来聊聊这个吃。每名现役军人呢，每个月都可以获得一份食物津贴，这个被称为基础生活津贴。其实啊，没有那么复杂，就是大家熟知的餐补。军官呢，每个月为 316.98 美元；士兵呢，则每个月为 469.39 美元。这里啊，当然还要区分一下是否在食堂用餐。一般来说嘛，刚入伍的士兵都是在食堂吃饭的。这餐补啊，会直接打到工资里面，然后再在餐厅里吃饭的时候啊，从工资里面扣除。这样啊，就达到了免费食宿的目的。这不过呀，事事都有意外。很多士兵啊，由于出任务的原因呢。根本就没办法在餐厅用餐，那么就要申请这个误餐费。在批准之后呢，餐厅在当月就会在用餐名单上啊是划掉你的名字。如果这个月里士兵执行的任务回归之后呢，再去餐厅用餐，那就需要自掏腰包了。麦克对这个措施啊，那是又爱又恨。钱他想要，食物他也想吃啊
也不知道哪个倒霉孩子啊，把这餐厅就盖在他们基地门口，害得这个麦克回家的时候啊，都要和自己的位做斗争。说回正经的啊，咱们这个麦克的基础工资啊，加上这个餐补，现在每个月可以获得 6584.39 美元了。啊，接着呢，麦克就穿越了。他回到了一九九一年的海湾战争时期，已经啊被派往了伊拉克。此时啊，咱们就该说说另外一项福利了，叫战斗津贴。那如果士兵接到了跳往战区的任务呢，那么每个月呢，士兵还可以领取一份特别津贴，就被称之为战斗津贴。这个福利啊，是所有军衔统一的。均为每个月二百二十五美元，哪怕你在战区啊只待了一秒钟，那也能拿到这个福利。而说到上战场啊，咱们还要说另外一项福利，那就是家庭分居津贴。在士兵被分配到战区的同时啊，造成了事实上士兵与家人的分居。于是呢，军方还要为士兵们再准备二百五十美元作为家庭分居津贴。这个福利呢，也是一视同仁的。但大胖兵啊，这里还是要说的是，这个其实啊，不用上战场，这个家庭分居津贴呢，它也是能拿到手的。比如说军事训练三十天以上，住在军事职业学校学习留宿的，也就是说呢，如果要封闭训练，那家人无法陪同跟随啊，这士兵一样可以领取这部分家庭分居的津贴。不过呀，这个津贴它不会带上战斗津贴而已。此时啊，咱们再来计算一下这个麦克的收入。身处战场的麦克呀，获得了战斗津贴，这个家庭分居津贴，那也就是啊六千五百八十四点三九美元，再加上二百二十五和二百五十美元，那这么算下来呀，咱们的麦克中士啊，每个月就能有约七千零五十九点三九美元的进账。可我们的麦克呀，还作战勇猛，甚至是作战呢、啊、超过了服役期。那么美军呢还会为此发放一个派遣奖励工资，而且呢，由于伊拉克作战条件艰苦，麦克还可以获得两百美元的艰苦任务工资和八百美元的奖励工资，一共呢为一千美元。但这个工资啊，通常是支付给战斗地区非自愿延长服务期的士兵。就像麦克，如果现在他就要退役了，但是呢。战事吃紧，他无法退役，那他就能吃到这份福利。此时的麦克工资啊，又加了一千，月收入达到了八千零五十九点三九美元。那接着呢，萨达姆抵抗激烈啊，造成了海湾战争是打了一年，而麦克呀，真就在伊拉克干满了全程。那他还能获得延长奖励工资啊？一看延长，大家就知道，这肯定和时间有关呢。延长三个月，每个月获得三百美元；延长六个月，每个月获得六百美元；延长十二个月呀，每月获得九百美元。那假设咱们的麦克已经打满了一年，也就是十二个月，那到了第十二个月，麦克的月收入就会达到八千九百五十九点三九美元。说实话，这个工资已经超出了美国的平均收入了吧？但这可能啊是在战场上熬出来的。恐怕麦克自己啊也不愿意这样搞，所以啊，在这里咱们先做个小总结：如果美军士兵上战场，而且在战场上坚持了一年有余，那么他基本上啊就会获得八千八百美元左右的收入。但是啊，现在和平时期，所以啊，大胖兵呢再把麦克是拉回现在的时间线，回到每个月收入六千五百八十四点三九美元的时候。但这里啊，要提一嘴的是。驻韩美军、驻日美军也可以通过这个延长服务获得派遣奖励工资，每个月呢也是奖励一千美元。好了，这吃住啊咱们都解决了，下面呢就是穿衣这方面了。通常的军服呢是比较昂贵的，军人在入伍的时候啊，他们可以领取一套完整的制服。当军服破损需要更换时候啊，就需要津贴来进行购买了。初次购买军服时啊。可以获得最高四百美元的报销，之后呢，每年最多获得约为四百美元的更换费用。而麦克呢，是个勤俭持家的男人啊，所以啊，这军服也异常的整洁呀。为此还被人吐槽过他太娘了。所以呢，这个麦克每年呢可以领取四百美元的服装费，这要换算到每个月、啊、大概就为三十三点三三美元了。此时和平年代的麦克中士呢。
，每个月可以获得六千五百八十四点三九加三十三点三三，共六千六百一十七点七二美元的工资。除此之外呢，士兵在执行不同任务的时候啊，还会获得相应的工资，比如这个执行飞行任务的士兵啊。就能够获得飞行工资，士兵每个月可以获得一百五到两百四十美元，准尉和军官呢，每个月获得一百五到二百五十美元。执行被评为危险的工作和任务呢，比如说像跳伞、拆弹、处理危险品等等啊，还能获得危险任务工资。以跳伞为例啊，大概每个月是二百二十五美元啊。记得在兄弟连的开头啊。这一连的士兵呢，很多就是因为伞兵比普通士兵多五十美元的工资而义无反顾参加了幺零幺空降师的。这里啊，咱们也能看出啊，每个兵种不同，任务不同，工资呢也各不相同，但是多少呀、啊、都会有相应的补贴，而且啊，你要有特长的话，还会有额外的工资，比如说你要是。会多门外语啊，据说是能够获得最高一千美元的补贴。这麦克呀，作为一名陆军，肯定是无法出勤海上任务的，那只能在特长上下手了。于是他学了两门外语，总算呢是把这一千美元的特长津贴也拿到手了。那此时和平时期的麦克呀，已经可以拿到七千六百一十七点七二美元的工资了。除了这些呀，每个月还可以获得津贴外呢。还有一些一次性的津贴。根据美军的入伍合同呢，如果你从事的任务啊属于稀缺工作，那就可以获得入伍奖金，通常呢是一千美元到五万美元以上。那说白了就是你会别人不会的啊，那你就是高技术人才了。而我们的麦克呀，就没本事拿到这份工资，毕竟啊他只是一个大头兵啊。另外，如果你从事稀缺工作时呢，服役期到了，这个时候啊，上期就会找你谈话，啊，如果你还能继续坚持服役，那么恭喜你，你将会获得重新入伍奖励，这个奖金呢，就为一千美元到十万美元以上。那说实话呀，这个应该是一次性奖金里最高的了。麦克看着都馋哭了。当然，一次性能拿到这么多钱，那就是有人会起歪心思呀。为了啊，防止有人反复横跳捞取这个奖金，这军队啊就把重新入伍期定为了四年。这里呢，大胖兵还要重申一下，这个奖金和津贴的性质是一样的，无论何时发放啊，都会免税。下面呢，咱们再说一些奇奇怪怪的奖励。之所以说是奇怪啊，主要是因为这部分奖励基本上没有什么人会特意去拿。但总会在意想不到的时候啊，来到你的身边。假如啊，咱们说这个假如啊，麦克在伊拉克作战期间呢，他长期不回家，家中老婆呀就跟隔壁老王跑了呀，而他呢又有一对儿女要抚养，于是呢军队就必须支付法院判决的儿童抚养费，这个费用在美军当中被称为儿童抚养津贴。但要领取这个津贴部分呢，法院判决的儿童抚养费啊，必须等于或者高于津贴金额。那如果是低于津贴，那就无法领取。儿童抚养津贴呀、啊，一般从士兵每个月 168.6 美元，到将军的每个月319美元不等。哎，说实话嘛，这没人愿意拿这份钱。可现实是呢，美军在伊拉克战争当中啊，士兵的离婚率是高达 75%。这麦克中士啊，是含泪收取了这点津贴。这为了照顾麦克的情绪啊，咱们就不把这个算到他的月收入里面了哈。最终啊，咱们的麦克中士啊，能在和平时期呢，收入为七千六百一十七点七二美元；在战争时期的月收入呢，为八千九百五十九点三九美元。总体而言呢，美国军队的薪酬结构啊，复杂多样，涵盖了基础工资、训练工资。住房津贴、食物津贴等多方面，同时啊，他们还会考虑军衔和任务地点、家属状况以及特殊情况下税收优惠和奖金等原因。这些补贴和福利呢，就是在吸引着优秀的人加入他们的部队，并为军队及其家属呢提供合理的生活待遇。大家觉得这个美军待遇到底怎么样呢？有没有人想要加入呢？好了。美军士兵工资啊，咱们就说到这儿了。我是大胖兵，我们下期节目再见吧。
。呃，大家好，我是大胖兵。有一期这个田中赖三啊，中间总是说错话，总是写错字儿啊，说错字儿。其实有时候在写稿子的时候啊，我也能知道那是某一些词语它是怎么发音的，但是呢。读的时候嘛，由于这个紧张啊也好，还有这个嗯和这个提词器之间的距离啊，有时候把精神都集中在了看词方面，那就会造成一些我都不知道自己在读什么、说什么的时候，就会出现这种错误。希望大家呢能够多多包涵，好，谢谢啊。呃，以前啊就是，你看为了这个压制大胖兵的这个眼神的凶悍。这个配了一个无框的眼镜啊，大家，大家不要觉着我是什么啊斯文禽兽什么的啊，觉着适应适应可能就好了。毕竟这个大胖兵的形象也不是很好啊，大家多多包涵了啊，谢谢大家。